arkadaşlar. Arkadaşlar yaklaşık 2 aydır yeni video paylaşamadık. Bunun nedenlerini bahsedip bir video yapmak istedim. E, hem de süreçte neler yaptık onlardan bahsedeyim istedim. Bildiğiniz gibi ülkemizde iki tane büyük deprem yaşandı. Depremin yaraları sarılmaya çalışıyor hala. Çok sayıda insanımızı kaybettik. Buradan vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da baş sağlığı diliyorum. Tüm ülkecek sanki o enkazların altında kalmış gibi hissettik. Psikolojik olarak tüm insanlar çok etkilendi. Birçok ülkeden yardımlar geldi. Arama kurtarma ekipleri geldi. Yine de 50 binden fazla insanımızın öldüğü söyleniyor. Tam sayıyı bilmiyoruz. Bu süreçte bizi merak edenler oldu. Bu dönemde o depremden sonra hiç yeni video yapamadım. Bir tane paylaşım yaptım. O da çekimler zaten bitmiş bir videoydu. Montaj işleri vardı. Montajını tamamlayıp onu paylaştım. Yani iyi olduğumuzu bilmenizi anlamanız açısından öyle bir paylaşım yaptım. Bir de topluluk sekmesinde bir paylaşımda bulundum. Depremle ilgili bir paylaşımda bulundum. Yazı paylaşmıştım. Yani bizim iyi olduğumuzu falan orada bahsettim. Yeni paylaşım yapımımızdaki en büyük nedenlerden biri buydu. Sonra ikinci bir neden biz evimizi taşıdık. Neslihan'ın okuluna yakın bir yere taşındık. Öyle bir süreç geçirdik. Neslihan önceden servisle okulu gidip geliyordu. Şimdi yürüyerek gidip gelebiliyor. Yani Neslihan'la ben gidiyorum genelde. Onu almaya da gidiyorum. Biraz daha büyüdüğünde kendisi gidip gelebilir. Yaklaşık okul 150 metre kadar ileride. Sonra bir de e, bu süreçte bir yasa çıktı. E, o yasadan da kısaca bilgi vereyim isterseniz. Beni de ilgilendiren bir yasaydı. 1999 öncesinde emeklilikte yaş şartı yoktu bizim ülkemizde. Başka kriterler vardı. O kriterleri tamamlayanlar emekli olabiliyordu. Ben de 1997 yılında ilk sigortalı işe başladım. Ama 99 yılında çıkan bir yasayla yaş şartı getirildi. Yani aleyhde bir yasa e, geçmişe uygulandı. Yani 99 yılında çıkan bir yasa yaş şartı getirilmesi, emeklilikte yaş şartı getirilmesi kendinden önce işe başlayanlara uygulanmaması gerekiyordu. Ama bize uygulandı. Ben 97'de işe girmiş olmama rağmen bana da uygulandı. Yani bu kısaca e, maç bir maç yapılırken maçın ortasında kuralların değiştirilmesi gibi bir şeydi. Şimdi aradan geçen 24 yıl geçmiş, 24 yıl sonra bu mağduriyetleri gideriyorlar. Bir de önümüzde bildiğiniz gibi bir seçim var, devam eden halen ikinci tura kaldı bu arada seçim. Seçim olması nedeniyle, önemli bir seçim olması nedeniyle bu emeklilikle ilgili mağdur olan kişilerin mağduriyetini, mağduriyetini gidermek istediler. Ben de bu yasadan faydalanıyorum. Gerekli başvuruları yaptım, eksik olan şeyleri tamamladım. O süreçte epey bir sıkıntılı geçti ama en sonunda yasaya uygun hale geldim ve dilekçemi verdim. Şimdi artık dilekçemin sonuçlanmasını bekliyorum. Tabi bir buçuk milyon insan başvuru yaptı, emeklilik başvurusu. Sırayla, dilekçe tarihine göre sırayla işlem alınıyor. Bana henüz sıra gelmedi. Henüz emekli maaşımızı alamadık. <gülüyor> de yakın zamanda bazı yakınlarımız, yakın çevremden tanıdıklarımız genelde. Bazı işler için benden yardım istediler. Hiç bu zamana kadar yapmamıştım. Amerikan kapı boyama işi vardı tanıdığımız birinin. Onu yaptım. Belki de yani bir Amerikan kapı nasıl boyanır ona dair de video yapabilirim. Çok memnun kaldılar. Krem rengi kapıları beyaza çevirdik. Bembeyaz. Çok güzel oldu. Sonuç çok memnun kaldılar. Buna benzer başka bir tanıdığımız da boya için yardım istedi. Ev boyası da yaptım. Onlar da çok memnun kaldılar. Böyle işler çıkınca yapıyorum açıkça söylemek gerekirse. Tabi oturduğum şehirde olursa yardımcı olabiliyorum. Seçim sürecinde izledim. Seçimin ilk turda, birinci turda bitmedi. Mevcut başkan Erdoğan oyların 
Kılıçta 49.5'ini aldı. Muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu %45 oy aldı ve %50'ye geçilmediği için seçim ikinci tura kaldı. Bu başkanlık sistemine 5 yıl önce geçildi bizim ülkemizde. Ben açıkça söylemek gerekirse bu başkanlık sisteminin hiç Türkiye'ye uyumlu olmadığını gördüm. Yani insanları çok kutuplaştırdı. İkiye ayırdı resmen ülkeyi. Ben bu nedenle Kılıçdaroğlu'na verdim ve yine ikinci seçimde de onu vereceğim. Yani ülkemiz için en ayarısının da eskisi gibi yine parlamenter sisteme geçiş olduğunu düşünüyorum. Ve muhalefet de güçlendirilmiş parlament sistem vaadinde bulunuyor. Yani meclis daha güçlü hale gelecek. Ayrıca kuvvetler ayrılığı olması ülkemiz için çok daha iyi olacak. Yani bazı kurumların bağımsız hareket edebilmesi gerekir. Umarım hayırlısı olur diyorum. İlk çalışmamızı yeni evimiz için yapalım istedik. Bunun için işte bir kahve standı videosu paylaşacağız. Bunun için de... Kargo gelmiş. Nesli Hanım ablası biliyorsunuz İstanbul'da okuyor. Anneler günü nedeniyle annesine bir hediye yollamış. Şimdi annesine telefonda sordu. Sen açabilirsin dedi. Böyle bir tesadüf olmuşken sizinle birlikte açalım istedim. İsim de aldık tabii açmak için. Bakalım ne çıkacak. Aa evet. Not buradaymış arkadaşlar. Notu okuyayım. Özge izin verse yayınlarım. <gülüyor> i̇zin vermezse not kısmını gösteremeyebilirim. Ee, Özge'nin annesine notu. Bana kadın olmayı öğrettin. Bana aynı anda hem güçlü hem de nazik olmanın ne demek olduğunu, sevmenin ve sevilmenin ne demek olduğunu gösterdi. En büyük ilham kaynağım ve en büyük rol modelim. Anneler günün kutlu olsun demiş Özge. Gerçekten böyle bir kızımız olduğu için çok şanslıyız. Kendisiyle her zaman gurur duyduk ve çok düşünceli, çok ince bir biridir. Yani bu vesileyle biz de tüm annelerin anneler gününü kutlarız. Bakalım. Özge şöyle bir şeyler göndermiş. Bir set gibi hediye, saat, kolye, bileklik, küpe, öyle bir takım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Annesi de çok beğenecektir. Zaten ne gönderdiğinin çok önemi yok. Yani böyle düşünmesi bile yeterli. Neslihan da ablası gibi yetişiyor. Onun yolunda ilerliyor. E, ablasıyla her zaman gurur duyduk. Çok başarılı bir öğrenci. Zaten Türkiye'nin en iyi lisesinde okunmaya kazandı. Aynı zamanda çok nazik, kibar, düşünceli bir insan. Kızım övmek gibi olmasın ama <gülüyor> öyle biri. Okuduğu okulda sanat ve kültürel sosyal faaliyetlere çok ağırlık veriliyor. Bu faaliyetler çerçevesinde geçenlerde bir etkinlikleri vardı. Köy okullarına gittiler. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir köy okuluna gittiler. Bu köy okulundaki çocuklarla bir hafta geçirdiler. Müzik, resim, fotoğrafçılık, sinema, tiyatro, dans gibi alanlarda çocuklarla etkinlikler yaptılar. Onlardan bazı fotoğraflar da paylaşabilirim. Bir tanesi şu buzdolabında asılı. Bakın bu fotoğrafı Özge'ye ayrıldıkları gün vermişler. Gittikleri köyde bir otelde kaldılar bir hafta boyunca. Köylerde okuyan çocuklar biraz daha bu tür etkinliklerden uzak kalabiliyor. Okul idaresinin bu konuda bir şeyler yapması gerekir. Yani çok da zor bir şey değil aslında. Belli günler okul çıkışlarında böyle kurslar da verilebilir. Yani çocukların kendilerini keşfetmeleri, ilgi alanlarını keşfetmeleri için onlara bazı fırsatlar vermesi gerekir. Kısa sürede çocuklarla çok iyi bağ kurmuşlar. Çok güzel vakit geçirmişler. Ayrılık vakti geldiğinde o okuldaki okuyan çocuklar çok üzülmüşler. Kimileri ağlamış. Bir fotoğrafta e, Özge ile ağlayan bir kız var. O kızdan epey bahsetti Özge. Hani Feydi galiba ismi. 
Hatta Özge buradayken bu masada oturuyorduk hani Özge ile. O Zonguldak'taki etkinlikten konuşuyorduk. O esnada telefon geldi ve arayan Hanife'ydi. Öyle de bir tesadüf olmuştu. Yani Özge ablasını, diğer abilerini, ablalarını sormak için aradı. Ona da buradan çok selamlar gönderelim. Yeni bir video paylaşacağım yakın bir zamanda. Arkamda gördüğünüz dolapla ilgili bir paylaşım olacak. Aralı Ülge Kahve Standı olacak. Yani çekimlerine de başladım daha doğrusu. Yakın zamanda bu videodan sonra onu paylaşacağım. Şu emeklilik işlemleri de sonuçlandıktan sonra daha bir düzenli hale geçeceğiz. Ve daha düzenli olarak video paylaşabileceğiz. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Birkaç gün sonra yeni videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.